సో నిన్న మనం నిన్న మొన్న ఏం చూసాం సెంట్రిఫికేషన్ టెక్నిక్ సెంట్రిఫికేషన్ సో బేస్ డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ బేసిక్ ఆన్ దర్ సైజ్ కానీ లేకుంటే వాటి డెన్సిటీని బట్టి కానీ మనం సైన్ సపరేషన్ చేయడానికి అంటే వాటి యొక్క సెడిమెంట్ యాక్సిలరేటింగ్ ద సెడిమెంటేషన్ దట్స్ దట్స్ ఆల్ ఓకే వీఆర్ యాక్సిలరేటింగ్ ద సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ బై బై యూజింగ్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అప్లైయింగ్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఓకే సో అందులో మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అన్లైటికల్ సెంట్రిఫ్యూజ్ అండ్ ప్రిపరేటరీ సెంట్రిఫికేషన్ సో అన్లైటికల్ ఈ జస్ట్ ఫర్ అనాలసిస్ ఆఫ్ అనాలసిస్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఓకే అండ్ సెడిమెంటేషన్ కోవిషన్స్ సెడిమెంటేషన్ కోవిషన్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ని అనలైజ్ చేయడం కోసం మనకి ఈ అన్లైటికల్ టెక్నిక్ ఉంది బట్ ప్రిపరేటరీ టెక్నిక్ దీనికి బయాలజికల్ మెటీరియల్ ని ప్రిపరేట్ చేయడానికి మనం ఓకే సో దానికోసం ఉండాలి ఈ ప్రిపరేటరీ టెక్నిక్స్ లో టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం డిఫరెన్షియల్ సెంట్రిఫికేషన్ రెగ్యులర్ గా మనం ల్యాబ్లలో యూజ్ చేసేటి అన్ని కూడా హై స్పీడ్ హై స్పీడ్ యూజ్ చేసేటి అంటే లో స్పీడ్ కూడా డిఫరెన్షియల్ కిందికి వస్తాయి క్లినికల్ సెంట్రిఫ్యూజ్ లో అవి ఏమో జస్ట్ క్రిస్పుటేషన్ అలాంటి వాటిని సపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం హై స్పీడ్ మాత్రము చాలా తక్కువ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉన్న వాటిని సపరేట్ చేయడం కోసము మనం హై స్పీడ్ అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజ్ అని యూజ్ చేస్తాం అల్ట్రా సెంట్రిఫ్యూజ్ మీన్స్ హై స్పీడ్ ఓకే సో వాటిలో డిఫరెన్షియల్ డిఫరెన్షియల్ మీన్స్ అట్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏంటిది ఆర్పిఎం దగ్గర ఏమవుతుంది డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ విల్ సెడిమెంట్ డిఫరెంట్ మైక్రో మాలిక్యూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెల్ ఆర్ ఆర్గనిజమ్స్ అలాంటివి పార్టికల్స్ అనేటివి సెడిమెంట్ అవుతాయి ఓకే సో అందులో మనం సెల్ఫ్ ఫ్రాక్షనేషన్ అనేది ముందు చూసాం సెల్ఫ్ ఫ్రాక్షనేషన్ సెల్ఫ్ ఫ్రాక్షనేషన్ ఫస్ట్ వి ఫస్ట్ వి విల్ బ్రేక్ ద సెల్స్ ఆర్ టిష్యూ గ్రైండ్ ద టిష్యూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమోజనైజేషన్ ఆఫ్టర్ హోమోజనైజేషన్ వి విల్ హోమోజనైజ్ ద టిష్యూ ఇన్ బఫర్ అండ్ దెన్ వి ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు సెంట్రిఫ్యూజేషన్ ట్యూబ్ సెంట్రిఫ్యూజ్ ట్యూబ్ అండ్ వి సెంట్రిఫ్యూజ్ దట్ దట్ కంటెంట్ అట్ థౌజండ్ జి okay at 1000 g what happen what happens most of the cell debris unbroken cell cell cells unbroken cells they are heavy in uh, size when compared with all the all other cellular organisms okay avi chaala weight ekku ga untai unbroken cells nuclei nuclei is also uh, large sized uh, cell organelle and chloroplast all these sediment uh, in the in the first stage that is చేస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇందులో పెల్లెట్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇందులో ఈ సెంటర్ ఫ్యూ ఈ సూపర్ నేటెంట్ లో లెవ్ ఇందులో ఏంటి అండ్రోకెన్ సెల్స్ గానీ సెల్ డెబ్రిస్ గానీ క్లోరోప్లాస్ట్ గానీ న్యూక్లియర్ గానీ లేవు ఇంకా మిగిలినవి ఉన్నాయి అన్నట్టు సో నవ్ వి ఇంక్రీజ్ ద వెలాసిటీ ఆర్ సెంట్రిఫికేషన్ స్పీడ్ ఓకే అట్ అరౌండ్ టెన్ థౌజండ్ జి టెన్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినాం చేస్తే అప్పుడు ఏమైంది ఇంకా కొంచెం చిన్నయి స్మాలర్ సెల్ ఆర్గనైజ్ లైక్ మైటోకాండ్రియల్ ఐసోజోమ్స్ ఇలాంటివి అవుతాయి అగైన్ మళ్ళీ సూపర్ నెటెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం మళ్ళీ వన్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ చేసాం సో ఇంకా నెక్స్ట్ అట్లా సో ఫైనల్ ఏమవుతుంది ఫైనల్లీ వీ గెట్ ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ సొల్యూషన్ ఓకే సో దట్ సొల్యూషన్ కంటెంట్స్ ఓన్లీ మైక్రో మాలిక్యూల్స్ మైక్రో మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అదర్ సెల్యులర్ కంటెంట్స్ ఓకే సాల్యుబుల్ కంటెంట్స్ ఓన్లీ బట్ నాట్ ఎనీ సెల్యులర్ ఆర్గనైజ్ ఏ ఆర్గనైజ్ కూడా ఉండవు జస్ట్ కంటెంట్స్ ఏ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఆరణ్య ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా అన్ని కంటెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి గ్లూకోజ్ ఉండొచ్చు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండొచ్చు లిపిడ్స్ ఉండొచ్చు ఓకే మినరల్స్ ఉండొచ్చు విటమిన్స్ ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్ ఉండొచ్చు సో అన్ని కంటెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి అన్నట్టు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ద మైటోకాండ్రియా మైటోకాండ్రియా గురించి స్టడీ చేద్దాం అని అనుకున్నాం అనుకో దెన్ వి విల్ ఎండ్ ద ప్రాసెస్ అట్ టెన్ థౌజండ్ జి ఓకే ఈ పెల్ ఈ పిల్లెట్ వచ్చింది కదా ఇందులో మైటోకాండ్రియా ఉంటుంది దాన్ని ఏం చేస్తాం మళ్ళీ దాన్ని వాష్ చేసి అందులో ఉన్న మైటోకాండ్రియా తీసుకుంటాం సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టడీ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయి నేను మైటోకాండ్రియా ఎలక్ట్రిక్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మైటోకాండ్రియా సపరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఫోటోఫాస్ఫార్లేషన్ స్టడీ చేయాలనుకుంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ని స్టడీ చేస్తాం ఓకే సపరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే ఒక ఎంజిఎం ని మనం స్టడీ చేయాలని అనుకున్నా 
లేకుంటే ఆర్ఎన్ఏ గురించి స్టడీ చేయాలనుకున్నా అప్పుడు ఏం చేయాలి లాస్ట్ లో ఉన్న సూపర్ నెట్ అని తీసుకోవాలి ఓకే సో ఇది దీన్ని డిఫరెన్షియల్ అన్నాం డిఫరెన్షియల్ లో దీనికి ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి డిఫరెంట్ సైంటిఫికల్ కోర్సులను అప్లై చేయాలి డిఫరెంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉంటాయి ఓకే మనం అంటే ప్రతి దానికి కూడా టైం లిమిట్ ఉంటుంది ప్రతి స్టేజ్ లో టైం లిమిట్ ఉంటుంది ఓకే సైజ్ బేస్ మీద సపరేషన్ అవుతాయి ఓకే వాటి యొక్క సైజ్ బేస్ మీద సపరేషన్ అవుతాయి సైజ్ ఆర్ మాలిక్యులర్ వైట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఇయర్ నెక్స్ట్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ సైంటిఫికేషన్ ఇందులో ఏమైంది డిఫరెన్షియల్ లో మీడియం వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ బఫర్ యాజ్ మీడియం ఇయర్ బఫర్ నే మీడియం లాగా వాడుతున్నాం కాబట్టి బఫర్ ఎలా ఉంటుంది జస్ట్ బఫర్ ని అందులో పోస్తాం మనం కాబట్టి యూనిఫామ్ గ్రేడియంట్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఉంటది మొత్తం పై నుంచి కింది దాకా అది ఉండదు చిన్న ట్యూబ్ కాబట్టి అందులో పెద్ద తేడా ఏం రాదు మామూలుగా లిక్విడ్స్ లాగా ఉండవు అంటే వాటర్ లాగా ఉన్నాయి బఫర్ ఈజ్ ఆల్సో వాటర్ కదా అందులో జస్ట్ డెన్సిటీ కోసం కాదు పిహెచ్ కోసం ఎందుకంటే సెల్ ఆర్గనైల్స్ బ్రేక్ అవుతే పిహెచ్ మారి మారింది అనుకో మారుతాయి ఖచ్చితంగా మారింది అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది అందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఇలాంటి అని డీ న్యాచురల్ అవుతాయి అన్నట్టు ఓకే అలాంటివి కాకుండా మనం అసలు సెల్స్ మీద వర్క్ చేస్తేనే సెల్స్ మీద వర్క్ చేస్తేనే మనం బఫర్ నే యూజ్ చేయాలి వాటర్ బదులు ఓకే ఏ టైమ్ లోనైనా బఫర్ నే యూజ్ చేయాలి వాటర్ యూజ్ చేసినాం అనుకోండి పిహెచ్ చేంజెస్ వస్తాయి తర్వాత అది మైక్రోబియల్ డిగ్రేడేషన్ అలాంటి అయ్యే అవకాశం కూడా ఉండదు అన్నట్టు వాటిని మళ్ళీ మనం స్టోర్ చేసుకుని అంత ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ బఫర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిస్టిల్ వాటర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇన్ డెన్సిటీ గ్రేడియన్ సెంట్రిఫికేషన్ వాట్ హ్యాపెన్ ద మీడియం ద మీడియం హ్యాస్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో డిఫరెంట్ ఏరియాలలో విత్ఇన్ ద సేమ్ సెంట్రిఫికేషన్ ట్యూబ్ లోనే వాటి గ్రేడియన్ డెన్సిటీ అనేది గ్రేడియంట్ లాగా ఉంటుంది బాటమ్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది బాటమ్ నుంచి టాప్ కి వెళ్తున్నా కొద్ది ఫ్రమ్ బాట్ టు టా బాటమ్ టు టాప్ మెల్లమెల్లగా తగ్గుతా ఉంటుంది డెన్సిటీ అంటే థిక్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది మనం ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ లో కూడా చూపించాలి చూడండి ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది కింద థిక్ కలర్ ఉంది బాటమ్ దగ్గర బ్లూ కలర్ పైకి వచ్చేసరికి లైట్ అయిపోయింది కదా సో అది ఈ యెల్లో కలర్ ఏమో సొల్యూషన్ మనం అప్లై చేసే శాంపుల్ ఓకే సో కనుక కింద థిక్ గా ఉంటుంది పైకి వచ్చేసరికి ఆ రకంగా థిన్ గా ఉంటుంది డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది జనరల్ గా అలాంటి సొల్యూషన్స్ ఉండవు డెన్సిటీ గ్రేడియం ఏదో ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి అందులో పోసి డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ అవుతుంది అంటే ఎట్టి పర్స్ లో కాదు ఎందుకు అని అంటే అది చాలా లెంత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి దాన్ని డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ లాగా మనమే క్రియేట్ చేయాలి సో ఫర్ దట్ వీ వీ హ్యావ్ వీ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మీడియం విత్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ ఓకే డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ తో ఉన్న సేమ్ మీడియం ని మనం యూజ్ చేసి కేర్ఫుల్ గా లేయరింగ్ చేయాలి ఒక దానిపైన ఒకటి లేయర్ చేయాలన్న వస్తుంది అదే ఐటోపిక్ ర్యాండమ్ గా చేసినా కూడా దాని డెన్సిటీని బట్టి ఎక్కడ అప్లై చేసినా లాస్ట్ బాటమ్ లో అప్లై చేసినా కూడా అవి మళ్ళీ పైకి వచ్చి వాటి ఈక్వల్ డెన్సిటీ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ దాకా వస్తాయి అంట అది ఐసోపిక్ మిషన్ కోసం ఓకే సో కనుక ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇయర్ బట్ ఇన్ డిఫరెన్షియల్ సింప్లీ వి వి పోర్ ద వి యూజ్ ద మీడియం ఓకే నో నో నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ ఓకే హియర్ వి హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ బై యూజింగ్ ద మీడియం విత్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా దాని దానికోసం ఏం చేస్తాం ఒక ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం తర్వాత నైన్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ సిక్స్ పర్సెంట్ అట్లా నా దాని యొక్క క్వాంటిటీ తగ్గిస్తాం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోఫోర్స్ చేసి ఉంటది కదా ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ ఉంది కదా అగ్రోజ్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ పేజ్ ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ వాటిల్లో హోల్స్ హోల్స్ సైజ్ సైజ్ ఎక్కువగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి తక్కువ పర్సెంటేజ్ తీసుకోవాలి జెల్ సైజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు హోల్ సైజ్ తక్కువగా ఉండాలంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలి అర్థమైందా జెల్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది జెల్ ఫామ్ జెల్ జెల్ మీన్ జెల్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అని అంటే వన్ పర్టికులర్ ఇప్పుడు పాలీ అక్రైలమైడ్ జెల్ ఉంది అనుకోండి వి టేక్ దట్ పాలీ అక్రైలమైడ్ అండ్ బఫర్ ఓకే వి మిక్స్ దట్ జెల్ ఫార్మింగ్ జెల్ ఫార్మింగ్ దట్ మెటీరియల్ అండ్ బఫర్ ఇన్స్టెడ్
uh, gel uh, gel material is there so we use uh, different uh, different proportions we prepare in different proportions we got a gel in gel in 10 percent this pony 90 10 10 percent in this pony 90 ml buffer this one one pony up to the okra come in a cross link close day 20 percent this pony 80 ml buffer this one for up to the cross linking like oh it is more class cross link it is 50 percent this one 50 50 this one for in price of cross link like it okay baga mesh laga farm out there up to the end take the mesh farm out there but imagine on the whole so on the thing about it okay so we can uh, we can control the four sides by uh, using different proportions of gels okay gel proportions march mano different ga what me control the action in the same side four sides in the 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 four sides sieving action just filtration action goes on a gel and there's a gel 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 in the co until water no appeals coni away may be if the ubine and that you put on local emune holds on it i'm on a gun about it on a kind of what i'm going to hold some day water okay so based on the percentage of that material percentage of the material means it depends on the metals 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 Metal lo metal pane water goes taking the kotha. Water air adu material. Ati dant lo untai. Holes le kunda yeh do untai. Yeh dama. Wood dani dispone metal dispone. Dintlo holes untai dant ka holes untai. Ipur man water ke wood dispone obvious to select kari. Aotadi. Ante akar emos. Water water ni adi ekko water ni absorb yes quantity Metal, metal, I can observe yes to the water. Yes, yes, to the water. Say, yes, 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 Anta mana bandar ini ada nilai bos ter kini keluarai. Ya pula itu ini anta oka nilai rosak aku pada nilai aku baik keluarai anta. Atla anta wati area anta cina tak kuntu dalam nanti. Water molecule sini anta easy aja local kelan ni boleh. Gel su ini perlu gel su aku perpas ini. Water ni kadu water karna cahala pada pada protein sini pompi alai. Anta cahala distance baga unda nanti. More distance unda kau ti more water ni aja easy aja bind je galu tu. And the cosmic gel lag of fragile down then. Okay, two types of uh, density gradient centrifugation. First one is red journal. Man already kept kuno, uh, emani, e oka, e rent pine to put to the terpotent. Okay, minimum kana, minimum nazani, minimum kana takun nazani. Okay, takwa kana takun nazani mano, a matu put to bed kuni, red journal and top. Okay, lower than the lowest. Higher than the highest isopicness. Okay. Amata so Dani Bati Chapachmana. Lower than the lowest. And the bottom low. Bottom bottom density at Lunta the higher unto the other. E higher density in Tundali and Ante Akada Mana UJS a particle same I tell you. A particles low and it can attack by Edundo. Dan can never attack Kundale. Okay. हम्म काल नहीं ये रेंडु नहीं तो ना ओके इकड़ है मनो ऑलरेडी अन्य नज़र को ना आती कसार ने माली है तो
సో ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ ఓకే ఇక్కడ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉందనుకో ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక ఇది ఒక రకమైంది తర్వాత ఇప్పుడు రేట్ జోనల్లో రేట్ జోనల్లో ఎలా ఎలాంటిది ఎలాంటి ఎంత డెన్సిటీ తీసుకోవాలి రేట్ జోనల్లో అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ తీసుకునే మన శాంపుల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది శాంపుల్లో ఫోర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం వన్ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే ఒకదాని కాంపోనెంట్ సిక్స్ డెన్సిటీ ఒకదాని సెవెన్ ఒకదాని ఎయిట్ ఒకదాని నైన్ ఓకే ఇలా ఉందనుకో ఇప్పుడు మనం రేట్ జోనల్ని అప్లై చేయొచ్చు ఎందుకు అని అంటే అన్నిటికన్నా తక్కువ ఏది ఈ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ సిక్స్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ డెన్స్ పార్టికల్ ఓకే ఇది తక్కువది ఈ తక్కువ దానికన్నా కూడా ఇందులో తక్కువ ఉండాలి ఎక్కడ బాటం దగ్గర కాదు దీనిలో దీని దీనికన్నా కూడా ఇది తక్కువ ఉండాలి కాంపోనెంట్ డెన్సిటీ కన్నా మీడియం డెన్సిటీయే తక్కువ ఉండాలి ఓకేనా అది ఎక్కడ తక్కువ ఉండాలి బాటమ్ లో ఎప్పుడైనా బాటమ్ గురించి ఆలోచించండి ఓకే ద బాటమ్ డెన్సిటీ ద బాటమ్ డెన్సిటీ ఈస్ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం డెన్సిటీ ఆఫ్ లీస్ట్ డెన్సింగ్ పార్టికల్ సిక్స్ సో సిక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద ఫైవ్ సో ఇఫ్ ఇఫ్ యూ అప్లై టోటల్ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ టు దిస్ సొల్యూషన్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ ఆల్ ద ఆల్ ద ఫోర్ పార్టికల్స్ విల్ సెడిమెంట్ టు ద బాటమ్ ఓకే అన్ని ఫోర్ కూడా సే బాటమ్ కు రావాలి రావడానికి ట్రై చేస్తాయి బట్ విత్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ వేరు వేరు వెలాసిటీస్ తో ఎందుకు నైన్ నైన్ ఫాస్ట్ గా సెడిమెంట్ అవుతుంది ఎయిట్ స్లోగా అవుతుంది సెవెన్ ఇంకా స్లో అవుతుంది సిక్స్ ఇంకా స్లో అవుతుంది కానీ అన్ని కూడా బాటమ్ ని రీచ్ అవుతాయి ఎందుకంటే డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నది ఎంత డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే అంత వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు లెక్క సో ఇక్కడ మనం వెయిట్ ను దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం వెయిట్ వెయిట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద డిఫరెన్స్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద డెన్సిటీస్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద డెన్సిటీస్ ఇందులో ఉన్న దానికి తర్వాత ఇందులో ఉన్న దానికి గల డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ ని మనం చూస్ చేస్తున్నాం అంటే వన్ కేజీ ఐస్ ఐస్ క్యూబ్ ఉన్నది ఓకే వన్ గ్రాము మెటల్ మెటల్ ఉంది ఒకటి ఒక పిన్ ఉంది ఇప్పుడు రెండిట్లలో ఏది తొందరగా వాటర్ అడుపు చేరుతుంది మెటలే చేరుతుంది ఎందుకు ఎందుకు అనంటే వెయిట్ మీద డిపెండ్ కావట్లేదు దాని వెయిట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో వాటర్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మెటల్ కి డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువ ఉన్నది వాటర్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఐస్ కు వాటర్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఐస్ ను ఎంత వెయిట్ ఉన్నా వన్ ల్యాక్ కేజెస్ ఉన్నా కూడా అది వాటర్ లో అడుక్కుపోదు మెటల్ వన్ గ్రాము జీరో పాయింట్ వన్ గ్రామ్ ఉన్నా కూడా అది అడుక్కుపోతుంది సో దట్ మీన్స్ మనం మనం ఒరిజినల్ గా ఏమనుకుంటున్నాం సెంట్రిఫికేషన్ లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అవి కిందికి వస్తున్నాయని అనుకుంటాను కానీ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది దాని దాని యొక్క వెయిట్ అనేది డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆ విషయం ఆ విషయాన్ని మనం ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా కన్సిడర్ చేయలేదు ఓన్లీ డెన్సిటీ గ్రేడ్ అయిన దాంట్లోనే కన్సిడర్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనం గాలిలో తీసుకున్నా కూడా ఈవెన్ ఏ రీజ్ ఆల్సో ఏ మీడియం ఓకే మనం ఒక వస్తువుని పడేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఈ వస్తువు ఈ ఈ పెన్ ఎంత వెయిట్ ఉన్నది అని అంటే ఇది ఒక టెన్ ఇది టెన్ గ్రామ్స్ ఉంది అనుకోండి దీని ఈ టెన్ గ్రామ్స్ ఈ ఈ వస్తువుని తీసుకపోయి ఈ స్పేస్ లో దీని వెయిట్ చూస్తే ఎంత వస్తుంది సపోజ్ దీని చుట్టూ గాలి మొత్తం తీసేసి అప్పుడు గాలి లేకుండా తీసుకుంటే అప్పుడు వెయిట్ ఎక్కువ వస్తుంది గాలిలో ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఉంటది వాటర్ లో ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఉంటదా వెయిట్ వాటర్ బయట ఎక్కువ ఉంటది కదా మరి అలా అన్నప్పుడు గాలిలో ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఉంటదా గాలి చుట్టూ గాలి లేకపోతే ఎక్కువ ఉండదా వెయిట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటది సో కనుక ఇప్పుడు మనం ఇది ఏ వెయిట్ అయితే ఈ పెన్ను ఎంత వెయిట్ ఉన్నది అని అనుకుంటానమో ఇది ఒరిజినల్ వెయిట్ కాదు దీని ఒరిజినల్ వెయిట్ కాదు ఈ మీడియం లో ఇది దీని వెయిట్ దీని వాటర్ లో పెడితే ఇంకో వెయిట్ వస్తుంది పెట్రోల్ లో పెడితే ఇంకో స్పేస్ అంటేనేమో స్పేస్ చాలా డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి గ్రావిటేషన్ పని చేయదు మనం స్పేస్ అన్నమాట యూజ్ చేయడం బదులు ఏం చేస్తున్నాం వ్యాక్యూమ్ 
ఇయర్ ఆన్ ద ఎర్త్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ వ్యాక్యూమ్ లో వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది హైయెస్ట్ వెయిట్ ఉంటుంది ఏదైనా ఎయిర్ లోకి వస్తే ఏమవుతుంది ఎయిర్ డెన్సిటీని మైనస్ చేస్తాం కాబట్టి తగ్గిపోతుంది వాటర్ లోకి వెళ్తే వాటర్ డెన్సిటీ మైనస్ చేస్తాం ఇంకా తగ్గిపోతుంది అట్లా కొంతమంది వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతా ఉంటారు కదా పడుకొని యోగా వేసేటప్పుడు ఇట్లా పడుకొని ఫ్లోట్ అవుతారు కదా ఎట్లా ఫ్లోట్ అవుతుండ్రు ఎక్కువ ఎక్కువ గాలి తీసుకొని లంగ్స్ లో ఎక్కువ ఎయిర్ స్టోర్ చేసుకుంటారు సో ఇప్పుడు ఏమైంది సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎయిర్ వల్ల వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేసరికి ఏమైంది డెన్సిటీ తగ్గిపోయింది డెన్సిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ఓకే ఐదర్ యూ క్యాన్ యూ క్యాన్ డిక్రీస్ ద వెయిట్ ఆర్ ఇంక్రీస్ ద వాల్యూమ్ టు డిక్రీస్ ద డెన్సిటీ డెన్సిటీ తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి మన వెయిట్ నన్న తగ్గించుకోవాలి ఇదే సైజు లో ఉండి లేదా మన సైజ్ నన్న పెంచుకోవాలి ఇంకే ఉంచుకోండి అట్లా చనిపోయిన ఏమైనా ఎనిమల్స్ ఉన్నాయనుకో అవి ఏమవుతాయి అవి ఫస్ట్ బాటమ్ కు రీచ్ అవుతాయి తర్వాత రెండు మూడు రోజులకి మళ్ళీ పైకి వచ్చి తేలుతా ఉంటాయి కదా ఎందుకు తేలినాయి దాని వాల్యూమ్ పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియా డీకంపోజిషన్ చేయడం వల్ల గ్యాసెస్ ఫామ్ అవుతాయి అవి ఇట్లా బాగా బెలూన్ లాగా ఉంటుంది బెలూన్ లాగా అయ్యేసరికి ఏమైంది లోపల గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కదా వాల్యూమ్ పెరిగింది కదా సో అప్పుడు అది పైకి తెలుసుంది అన్నమాట వాటర్ వాటర్ వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా ఇఫ్ యూ గో ఆర్ డజంట్ గో దట్ డజంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఆల్రెడీ సరౌండింగ్ మీడియం ఈజ్ వాటర్ ఇన్ సైడ్ ఇస్ ఆల్సో వాటర్ ఓకే యూ కెన్ నాట్ కౌంట్ దట్ సో ఇక్కడ డెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఒరిజినల్ గా డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ మీద సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే నైన్ నైన్ కి చాలా వెయిట్ ఉన్నట్టు లెక్క ఎయిట్ కి తక్కువ వెయిట్ ఉన్నట్టు లెక్క సెవెన్ కి ఇంకా కొంచెం తక్కువ ఉంది వెయిట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంకా చాలా తక్కువ ఉంది అన్నట్టు వెయిట్ ఓకే సో నౌ నైన్ విల్ నైన్ విల్ సెడిమెంట్ సెడిమెంట్ ఫాస్టర్ ఓకే దెన్ ఫాలోడ్ బై ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఫిక్స్డ్ టైమ్ మనం ఇది పర్ఫామ్ చేసినాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది నైన్ విల్ రీచ్ దిస్ ఏరియా అండ్ at here 8 7 6 like this okay actually mala appoint cheyadu sir edamma abhi gradient ga ha sir 5 degree 6 atle undadamma man inka manaki gradient tho sambandham ledhu okay annitkanna weight unnadi kindiki vastadi dankanna konni cheppina point enti ante the selection of gradient okay ఇక్కడ రెడ్ జోనల్లో ఇంపార్ట్ రెడ్ జోనల్ కి ఐసో పిక్నిక్ గల డిఫరెన్స్ ఏంటిది అని అంటే ఓన్లీ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ గ్రేడియంట్ ఏ ఇంపార్టెంట్ సో వాట్ గ్రేడ్ వాట్ డెన్సిటీ షుడ్ బి అట్ ద టాప్ అండ్ వాట్ డెన్సిటీ షుడ్ బి అట్ ద బాటమ్ దిస్ దిస్ సెలెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద డెన్సిటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ మనం ఇక్కడ ఈ పార్టికల్స్ యొక్క డెన్సిటీ ఎంత ఉన్నదో ముందు తెలియాలి మనకి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఇంకా మాక్సిమం సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఫైవ్ కదా అంటే ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండద్దు అన్నట్టు ఇంకా ఇక్కడ సిక్స్ పెట్టినాం అనుకో సిక్స్ పెడితే సిక్స్ పెడితే ఏమవుతుంది సిక్స్ ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఆగిపోతుంది ఓకే అప్పుడు కూడా పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు సో ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఆగిపోతుంది సెవెన్ పెట్టినాం అనుకోండి సెవెన్ పెడితే ఏమవుతుంది సిక్స్ అనేది పైకి వెళ్తుంది ఇంకా ఓకే కిందికి రాదు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక ఇది స్లో అవుతుంది అన్నట్టు సిక్స్ ఏమవుతుంది కిందికి వస్తా ఉన్న కొద్ది స్లో అవుతుంది డెన్సిటీ పెరిగి నా కొద్ది ఓకే ఇప్పుడు దాని గురించి పక్కన పెట్టండి సో ఇక్క ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి లోయర్ దెన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం ద హైయెస్ట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం షుడ్ బి లోయర్ దెన్ ద లీస్ట్ సెడిమెంటింగ్ పార్టికల్ అంతే ఓకే ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటే ఇది ఫైవ్ పెట్టినాం ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నైన్ విషయం తీసుకుందాం నైన్ నైన్ ఏం చేస్తుంది నైన్ ఫస్ట్ వన్ లోకి వచ్చింది కదా ఎంటర్ ఇన్ టు వన్ సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ కాబట్టి వన్ లో చాలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అయ్యి టూ లోకి ఎంటర్ అయింది టూ లోకి ఎంటర్ కాగానే అప్పుడు ఏమైంది ఎయిట్ నుంచి సెవెన్ కు పడిపోయింది కాబట్టి స్లో అవుతుంది ఓకే స్లో అవుతుంది మళ్ళీ త్రీ లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమైంది సిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా స్లో అయింది తర్వాత ఫోర్ లోకి వచ్చింది ఇక్కడ ఫైవ్ అయింది మూమెంట్ స్లో అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా స్లో అవుతుంది ఓకే సో కనుక ఇక్కడ ఏమవుతుంది పై నుంచి కిందికి వచ్చే కొద్ది స్లో డౌన్ అవుతుంది అదే మామూలు డిఫరెన్షియల్ క్రోమోటోగ్రఫీలో
కానీ ఇందులో డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ లో అట్లా కాదు స్టార్టింగ్ లో ఫాస్ట్ ఉంటుంది కిందికి వచ్చిన కొద్ది స్లో అవుతా ఉంటుంది ఓకే అలాగనే ఎయిట్ అంతే స్లో స్టార్టింగ్ లో ఫాస్ట్ ఉంటుంది కిందికి వచ్చిన కొద్ది స్లో అవుతుంది సెవెన్ సిక్స్ అన్ని కూడా మెల్లమెల్లగా స్లో డౌన్ అవుతా ఉంటాయి కిందికి వచ్చిన కొద్ది ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ది సేమ్ సేమ్ ఇవే పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ది ఐసోపిక్ నిక్ ఐసోపిక్ నిక్ తీసుకుందాం అని అనుకుందాం ఓకే ఐసోపిక్ నిక్ లో ఏం చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ కదా సో హైయెస్ట్ ఎంత ఇక్కడ ఏమో లోయెస్ట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ హైయెస్ట్ తీసుకోవాలి హైయెస్ట్ ఇస్ నైన్ ఓకే సో ద బాటమ్ డెన్సిటీ దిస్ ద డెన్సిటీ ద మాక్సిమం డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం మస్ట్ బి హయ్యర్ దెన్ ద మోస్ట్ సెడిమెంటింగ్ పార్టికల్ ఓకే నైన్ నైన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఇక అంటే టెన్ ఉండాలి తక్కువలో తక్కువ టెన్ ఉండాలి ఇక ఓకే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి నైన్ ఉండాలి ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి ఎయిట్ ఇక్కడ ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ నేమో సిక్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ నేమో వన్ టు ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ నేమో ఫైవ్ నుంచి మొదలు పెడితే టెన్ వరకు ఉంది అంతే తేడా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమైంది సేమ్ దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో అప్లై చేస్తే అది ఏమవుతుంది ఫైవ్ సిక్స్ ఎక్కడికి వస్తుంది సిక్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతుంది అంతే ఇంకా అసలు ఫైవ్ పోదు కిందికి పోదు సిక్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతుంది బికాస్ అట్ సిక్స్ ద రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఈజ్ జీరో సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగుతుంది ఎయిట్ ఎయిట్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగుతుంది నైన్ నైన్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగుతుంది ఓకే సో నో ఫిక్స్డ్ టైం ఇది నో టైం లిమిట్ టైం లిమిట్ లేదు ఓకే టూ త్రీ డేస్ చేసినా కూడా అది ఏమవుతుంది టెన్ డేస్ చేసినా కూడా ఇలాంటి బ్యాండ్స్ అనేవి సపరేట్ అవుతాయి ఓకే సో ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమటోగ్రఫీ టెక్నిక్స్ ఈజ్ ద మీడియం కాంపోజిషన్ ఓకే ఇన్ రేట్ జోనల్ ద మాక్సిమం డెన్సిటీ మాక్సిమం డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మాక్సిమం డెన్సిటీ ఆఫ్ మీడియం ఈజ్ బిలో దట్ ఆఫ్ లీస్ట్ డెన్స్ సెడిమెంటింగ్ పార్టికల్ ఓకే మీరు ఆ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటేనే ఈజీ అవుతుంది సిక్స్ బిల్ లీస్ట్ డెన్స్ పార్టికల్ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి దానిలో మాక్సిమం డెన్సిటీ అనేది అంటే బాటమ్ లో ఫైవ్ ఉండాలని ఓకే ఇన్ ఐసో పిక్నిక్ ద మాక్సిమం డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద మోస్ట్ డెన్స్ సెడిమెంటింగ్ స్పీసెస్ ఓకే అంటే ఎక్కువ ఉన్న దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఐసో పిక్నిక్ తక్కువ ఉన్న దానికన్నా తక్కువ ఉంటే రేట్ చోల ఓకే that is centrifugation technique chromatography so what is the purpose of chromatography separation technique it is a separation technique separation of what different components in a mixture Mix, mixture ante enti if more than more than two components are there or two or more components are there different components are there that is called a mixture sample anna mixture anna ikkada manu okate idi lakam isukunta so andulo okokka danni manam em chestunnam కాంపోనెంట్ అంటాను సింగిల్ సింగిల్ దాన్ని మనం కాంపోనెంట్ అంటాం సో క్రోమటోగ్రఫీకి ఆ నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు దాన్ని డిస్కవర్ చేసినప్పుడు ఎలా డిస్కవర్ చేసిండు కలర్ బేస్ మీద చేసిండు ఓకే జస్ట్ లైక్ పిగ్మెంట్ సపరేషన్ ఆఫ్ ప్లా ప్లాంట్ పిగ్మెంట్స్ ఆర్ లీఫ్ పిగ్మెంట్స్ ఓకే యూజింగ్ క్రోమటోగ్రఫీ అని అంటాం కదా సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం క్రోమటోగ్రఫీ లీఫ్ పిగ్మెంట్ లీఫ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కనుక మనం తీసుకొని ఒక పేపర్ క్రోమటోగ్రఫ్ టీఎల్సి రన్ చేస్తే డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ వాటిలాగా వస్తాయి ఓకే సో వాటిని మనం ఏమంటాము సపరేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ కలర్ ఓకే కలర్ ను బట్టి వాటిని సపరేట్ చేస్తున్నాం అని మనం అనుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని క్రోమటోగ్రఫీ అని పెట్టిన కానీ నవేడ్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ uh that we uh, use in uh, industries or uh, research they are colorless okay idi ekkuga ekkada use chestam anante industry lalo use chestam industry lalo ekkada use chestam in in chemistry pharma industries lalo em chestam anante kotta molecule nu synthesis chestapudu em chestam oka series of chemical reactions ni mana follow avukon okay so oka particular suppose ఒక డ్రగ్ తయారు చేయాలని అనుకున్నాం అనుకోండి ఒక మెడిసిన్ ఎనీ 
మాలిక్యూల్ పారాస్టమల్ మాలిక్యూల్ తయారు చేయాలనుకుంటే అది ఎలా తయారు చేస్తాం మనం దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్ని ఎలా తయారు చేస్తాం